ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ത്രീ കാലറീസ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു എൻ എം ബി ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാമിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെക്സ്റ്റിന് ടെസ്റ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേഷൻസ് അത് കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഓസ്കി എക്സാമിനകത്തുള്ളത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാമോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൻ എം ബി എ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഐതർ അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പാസ് ആകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും എച്ച് എസ് സി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് അതിന് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേഴ്സിംഗ് ഹോംസും ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു സോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു ഓസ്കി പ്രൊസീജിയർ ആണ് അവിടെ അതായത് ഓരോ സ്റ്റേഷൻസും അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിനെ ഒരു സിമുലേഷൻ ആണ് അതൊരു ആക്ട് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നും ആസ് എ നേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഒരു ഓസ്കി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വൻറ്റി സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനു മുമ്പ് പറയട്ടെ ഒരു തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ട് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നടത്തുന്ന എക്സാം ആണ് ഒരു ദിവസം തിയറി എക്സാമും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രാക്ടിക്കലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തിയറി എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്കി സ്റ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നായിട്ടും ഏതൊക്കെ സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ അതെ അപ്പോൾ ജാനറ്റ് തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിനാരിയോ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിനാരിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പോൾ അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിനാരിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അതായത് പതിനാല് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂമുകൾ ഉണ്ട് ആ റൂമുകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ഓരോ റൂമിൻ്റെ അകത്തും ഓരോ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും അവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിനാരിയോസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഹാൻസ് ഓൺ സിനാരിയോസ് അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട സിനാരിയോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് വൂൺ ഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻ സി പി ആർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഈ അൻപത് ശതമാനം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിലും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൂൺ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുവാണ് ചുമ്മാ പോയി നമുക്ക് വൂൺ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റെ കാണുമ്പോൾ മുതൽ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ഹൗ ആർ യു ഐ യു ഫീലിംഗ് ഓക്കെ കൻ ഐ ഹാവ് ലുക്ക് അറ്റ് യു വൂണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ വൂണ്ട് അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അതെ അന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വൂ
നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തുണ്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ചില റിലേറ്റീവ്സ് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടായിരിക്കും അത് എടുക്കുന്നത് അവർ നമ്മളോട് കരിഞ്ഞ് കാണിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ ചിലവര് നമ്മളോട് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കെയർ കുറവ് കാരണമാണ് എന്റെ അപ്പനോ അമ്മയോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സ്കില്ലാണത് യെസ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് മോശമായി പോയി അതിനെ പറ്റി അവർക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ ഡീൽ ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെനാരിയോസ് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെനാരിയോസും ഇപ്പൊ ചില സെനാരിയോസിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ രമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അസസ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒരു പെയിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും കൻ ഐ ആസ്ക് യു സം ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് പെയിൻ സോ ഈസ് ദ ആർ ഇഫ് ദ ആർ ഓക്കെ ഓൺലി നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് അവിടെയാണ് ജാനറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവരോട് എല്ലാവിധ പെർമിഷനും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു സോ ആ പെയിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചു പെയിൻ അസസ് ചെയ്തു പെയിൻ സ്കോർ അസസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എടുത്ത് എടുത്തടിച്ച പോലെ ഐസിയുലേക്ക് ഉമ്പി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പേഷ്യന്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റെ പേഷ്യന്റിന്റെ കൺസേൺസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇവരായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെഡിസിൻ കാർഡ് എക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ അതിനു മുൻപ് അവരുടെ പൊസിഷൻ നോക്കുന്നു അവർ കംഫർട്ട് ആണെന്ന് നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡോക്ടറിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതും കൗണ്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് സോറി ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ മെഡിസിൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതും ആ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട് എന്താണ് ഇതുമൂലം എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പേഷ്യന്റിന് ഇനി ഈ ഒരു ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് പെയിൻ കുറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതെല്ലാം അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവ അവരുടെ അവർ നമ്മുടെ ഇടത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സിമ്പതി അല്ല നമ്മളൊരു ശരിക്കും എമ്പതിറ്റിക്ക് അവുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസേൺസ് മനസ്സിലാക്കി അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ഇവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് കെയർ ശരിക്കും ഒരു മെഡിസിൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനോ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതോ മാത്രമല്ല ഈ അയർലൻഡിലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നഴ്സിംഗ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സിനാരിയോയിൽ ഒരെണ്ണം ചെസ്റ്റ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൂൺ ഡ്രസ്സിംഗ് പിന്നെ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് പേഷ്യന്റ് പെയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് ഒരു തലകറക്കം വന്നു നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കാൻ ഓടി പോകുന്നു ക്യാനുലയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോരുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്നു ആ ഇത് പോകുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനോട് പറയും ആ ഇത് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു തരണം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അതിനു മുൻപ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെസ്റ്റ് പെയിന്റെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കാൻ അതും ഐ വി 
നിങ്ങൾ കഴിച്ച പറ്റുള്ളൂ അതെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ അവർക്ക് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇഫ് ദേ ആർ റിഫ്യൂസിങ് ടു ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ദേർ റൈറ്റ് സോ വി കാൺ ഫോഴ്സ് ദം ടു ഡു ദാറ്റ് സോ അതാണ് മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് സോ മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്റേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വേണം പറയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒന്നുകിൽ പി ജി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോണോ നഴ്സ് അവരെ ഡിസ്ചാർജ് റെഡിയാക്കുന്ന അവർ ജസ്റ്റ് ആ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയുടെ ഷീറ്റം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഫോളോഅപ്പിന് വന്നാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് എന്ത് ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്നാണ് അവർ ഫോളോഅപ്പിന് വരുന്നത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു സർജറി പോയി സർജറി കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വാർഡിലോട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റോപ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നഴ്സായി സ്റ്റാഫായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മരുന്ന് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കാരണം ചിലപ്പം അവർ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ റെസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളു അവരെ നോക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരാളുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം അവർ തന്നെ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അവരത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതെ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസും ഹെപ്പരൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെപ്പാരൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആ ഹെപ്പാരൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വീഡിയോ സഹിതം വീഡിയോയും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കമാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്ത് ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് കൊടുത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഷാപ്സ് കണ്ടെയ്നർ വരെ കൊടുത്താണ് വീട്ടിലേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അപ്പം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു നഴ്സിംഗ് കെയർ നമ്മൾ ആ ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ കേപ്പബിൾ അല്ല മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ കേപ്പബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ കെയർ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനർ ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് സ്റ്റേഷൻസിലും വരുന്നുണ്ട് ഓസ്കി സ്റ്റേഷൻസിലും അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഉള്ളതാണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം കെയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഫിസിയോ തെറപ്പിസ്റ്റ് പിന്നെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടീം കെയർ അപ്രോച്ച് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓസ്കി സ്റ്റേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഒരു എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സത്യത്തിൽ ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ഉള്ള സ്റ്റേഷൻസ് പലതും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലാതെ മറ്റു സ്റ്റേഷൻ സീഷ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ആ ടോപ്പിക്സ് മാറി മാറി വരാം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സ
എന്ന് പറയാം അതിന് അതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പറയും എ എന്ന ക്വസ്റ്റിന് ബി എന്നാണ് ഉത്തരം എന്ന് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു പക്ഷേ സി എന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരവും ബി തന്നെ ആയിരിക്കാം അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈ പറയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അറി ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയി പോയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോ എണ്ണി പെറുക്കി നോക്കുമ്പോൾ പതിനാലെണ്ണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പല ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ആർ സി എസ് എ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കി ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സും ഹാൻഡ് സാൻസിന് അറിയാസും നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മൊത്തവും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു വീഡിയോയില് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടവർ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സെഷൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെ അപ്പോ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത് വരേക്കും യെസ് ത്രീ കാന്താരീസ് സൈനിങ് ഓഫ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബൈ പറഞ്ഞില്ല